բարև ձեզ հարգելի կործ ընկերներ եւ արցանց հետևորդներ մեթե կենտրոնում այսօր կանցկացվի մամուլի ասուլիս լրության մեջ ապրողների խնդիրներն ու կարիքները թեմայով ներկայացնում մեր բանախոսներին արտաշաշ հովանիսյան լրության ձայն լսողության խնդիրներ ունեցող անձան շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ արևի քան բարձումյան լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց խնդիրների վերհանում եւ կարիքների գնահատում սոցարցումների հետազոտության մասնագետ եւ գոհար մելիկյան հայկական ժեստերի լեզվի թարգմանիչ բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է օրեր առաջ դեկտեմբերի 3-ը հաշվանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրն է նշվում այս երկու օրերը եւս մեկ առի թեն խոսելու եւ բարձրաձայնելու հաշվանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ լրության ձայն լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունը իրականացրել է լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց խնդիրների վերհանման եւ կարիքների գնահատում կրթության զբաղվածության առողջապահության եւ այլ ոլորտներում հմտությունների հա ոլորտներում հետազոտության արդյունքները կխնդրեմ արևի նախ ներկայացնեք եւ մասնավորապես ներկայացնելու ընթացքում նշեք որ խնդիրներն են որոնք հնուց են այսպես ասած գալիս արմատավորված են հա լուծում չեն ստացել եւ որոնք են որ նոր մարտահրավեր են լսողության խնդիրներ ունեցողների համար խնդրեմ դիճան խոսքը ինձ փոխանցելու համար նշեմ որ հետազոտությունն իրականացվել է բաց հասարակության հիմնադրամներ հայաստանի աջակցությամբ հետազոտության ընտրանքը իրականացվել է քանակական հետազոտություն որը առաջինն է անկախության տարիներից ի վեր նաև դրանից առաջ այս ամբողջ ժամանակահատվածում երբևէ չի իրականացվել լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց կարիքների գնահատում նախ նշեմ կարևորությունը թե ինչի է կարևոր քանակական մեթոդներով կարիքների գնահատումը ոչ միայն որակական ոչ միայն քանակական բայց կոնկրետ այս դեպքում մենք հնարավորություն ենք ունենում դուրս բերել խնդիրների տարածվածությունը որոշ քանակական օրինաչափություններ եւ ամենակարևորը տիպաբանել խնդիրները ըստ տարբեր տարիքային խմբերի, ըստ տարբեր բնակավայրերի տիպերի եւ լսողության խնդրի աշճանի։ Կարող ենք ավելի մանրակրկիտ թիրախային համեմատություն էլ անել օրինակ ըստ սերի, ըստ կրթական աշճանի եւ այլն եւ այլն։ Հետազոտության ընտրանքը կառուցելու համար համագործակցել ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, հուշագրի հիման վրա խնդրել ենք մեզ տրամադրել լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ցուցակը քանակական հարցումները իրականացնելու համար ըստ տրամադրված ցուցակի հայաստանում կա 3021 լսողության խնդիրներ ունեցող անձ սրա հիման վրա կառուցվել է հետազոտության ընտրանքը եւ քանակական հարցումներ են իրականացվել շուրջ 150 լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց հետ ներողություն հենց 2022 թվականի տվյալներն են 3000 մեզ տրամադրվել է 2021 թվականին ցուցակը այո ցուցակի հետ կապված կային որոշ դժվարություններ ինչը նաև դժվարացնում էր ընդհանուր հետազոտության տվյալների հավաքման ընթացքը որովհետև ցուցակը եւս թարմացման կարիք ուներ օրինակ կային տվյալներ որոնք արդեն հնացած էին հա տվյալ անձը այլևս այդտեղ չեր բնակվում կամ հերախոսը համար ներփոխվել եւս մենք անգամ շեշտ եմ որ համագործակցությունը տեղի է ունեցել հուշագրի հիման վրա պահպանելով ցուցակում ընդգրկված անցանց կոնֆիդենցիալության բոլոր իրավունքները ինչպես նաեւ հարցումներն էլ իրենց հերթին ամբողջությամբ կոնֆիդենցիալ եւ անանուն են եղել եւ բոլոր տվյալները ներկայացվում են միայն ընդհանրացված տեսքով հետազոտության կարևորության մասին խոսելով մեկ բան էլ նշեմ որ նմանատիպ հետազոտությունները շատ կարևոր են տվյալահեն որոշումների կայացման համար հատկապես երբ որ խոսք է գնում ոլորտի ընդհանուր քաղաքականությունը կամ ռազմավարությունը մշակելու մասին շատ կարևոր է ունենալ հստակ հետազոտություն վեր հանել թիրախային խնդիրները դժվարությունները եւ դրա հիման վրա արդեն կառուցել համապատասխան ռազմավարությունը ուսումնասիրվել են լխու անցանց լսողության խնդիրներ ունեցող անցանց կարիքները տարբեր ոլորտներում ինքնուրույն կյանքի անկախ կյանքի ոլորտում 
զբաղվածության ոլորդում, կրթության ոլորդում, առողջապահության ոլորդում, հիմնական շեշտը դնելով նրանց վրա, թե որքանով են այդ ոլորդների ձյուրականչուրում կարողանում ինքնուրույնություն դրսևորել և անկաղ կյանքով ապրել։ Ինչ Երևի թե սկսենք մեր հարցման վիճակագրությունից, աստ մեր հարցման տվյալների լխվու անձանց 40 տոքոսը թույլ լսող է և 30 տոքոսը խուլ է և 60 տոքոսը թույլ լսող է։ Մենք եսպես տիպաբանեցինք, որով հետև լսողության խնդրի աշճանը ճշտում էինք հենց լսողության խնդիր ունեցող անձից և մեր պիլոտաժը, փորձնական հարցումները ծույստվեցին, որ ավելի մանրամաս են նշել, թե կոնգրետ լսողության որ աստիճանի խնդիր է, բայց այդ տվյա սահմանապակումը հաշվի արնելով երկու վերլուծական խմբի ենք բաժանել։ Ինչ վերաբերումա հարցման մասնակիցների ամուսնական կարգավիճակին, կարևոր տվյալ է նշել, որ շուրջ 40 տոքոսը լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ամուսնացած չի և զուգ Հետաքրքիր տվյալ, թե ինչ լսողության խնդիրներ ունեն, լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ընտանիքի անդամները, այստեղ նշեմ, որ 62 տոքոսը որև է լսողության խնդիր չունի, բայց հետաքրքիր տվյալ է, որ 21 ու 3 տո ամուսնացած է էլի լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց հետ, իսկ ավելի մարամաս են վերլուծության հիման վրա, եվ որ արդեն դիտարկեցինք, թե ամուսնացած լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց, կանի տոքոսն է Ինչ վերաբերում է լսողության խնդիր առողջական խնդիրների արկայությանը, այստեղ հետաքրքիր և բավականին մտահոգիշ տվյալ ունենք, որ շուրջ 34 տոքոսը, սա բավականին լուրջ թիվ է, ունի խոսելու կարողություն։ 16 տոքոսի մոտ խոսելու կարողություն բավականին շատ դժվարություններ ունեն լսողության խնդիրներ ունեցող անձինք նաև հենաշարժողական վիճակի հետ կապված, շուրջ տաս տոքոսը բավականին դժվարություններ ունի էս արումով։ Եվ բավականին շատ դժվարություններ կան ինկնախնական հետազոտության շրջանակներում որպես կարևոր հարց, որպես կարևոր հետազոտական խնդիր դիտարգվել է նաև լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց հնարավորությունը դիմելու խոսքային թերապյայի և պետք է նշեմ, որ 33 ամբողջ մեկ տոքոսը ունեցել է խոսքի խնդիր և երբև է չի դիմել խոսքային թերապյայի, սա բավականին լուրջ և մտահոգիչ ծությանիշ է։ Եթե փորձենք տիպաբանել աստ մարզերի, ես կարծեմ աշխարագրական կտրվածության սկզբունքով տիպաբանել ենք մարզերը և ընտրել ենք մայրակաղաքը որպես կենտրոն, որտեղ կան շատ նարավորություններ, կենտրոնին մոտ մարզեր, մայրակաղաքին մոտ մարզեր, մայրակաղաքից միջին հերավորության մարզեր և մայրակաղաքից կտրված հերավոր մարզեր, հա։ Սրանք մարզերի տիպերն են և ամեն տիպից ընտրել ենք մեկ մարզ, 
որպես Երևանին մոտ մարզ դիտարկել ենք կոտայքի մարզը, որպես միջին մարզ, միջին հերավորության մարզ, լորու մարզը եւ որպես բավականին հերու կտրված նաեւ սահմանամերծ մարզ, մարզ դիտարկել ենք Սյունիքի մարզը։ Ներողություն դիտարկման ընթացքում արդյոք կարեւորել եք ցանկը, որտեղ որ մարզերում են ավելի շատ հալը սողության խնդիրներ ունեցող անձինք։ Այո, դա էլ ենք դիտարկել, կոնկրետ Սյունիքի հարցում բավականին շատ էին լսողության խնդիրներ ունեցող անձինք, բայց նաև այն սկզբունքով ենք առաջնորդվել, որ օրինակ լորի համար ստացված տվյալները ըստ մարզի տիպի մենք կարողանանք տարածել նաև օրինակ Շիրակի վրա, այլի հաշվի առնելով աշխարհագրության աշխարհագրական հերավորության չափը։ Կամ Սյունիքում ստացած արդյունքները կարողանանք տարածել նաև օրինակ Տավուշի հերավոր բնակավ այրերի համար։ Եվ այստեղ արդյունքներն էլ հստակ ցույց են տալիս, որ ինչքան ավելի շատ է կտրվածությունը մայրաքաղաքից, այնքան ավելի շատ ավելի քիչ են հնարավորությունները եւ ավելի շատ են խնդիրները։ Օրինակ Սյունիքի դեպքում տեսնում ենք, որ շուրջ 70%-ը չի կարողացել ունեցել է խոսքի խնդիր եւ չի կարողացել դիմել համապատասխան մասնագետի թերապի անցնելու համար իսկ օրինակ մայրաքաղաքում եւ կոտայքում այդ թիվս գալիորեն ավելի քիչ է մարդիկ ավելի շատ հնարավորություն ունեն դիմել թերապիայի եւ բարել ավելի նոր կարողություն ունեն նաեւ մանրամասնակ ինչ հասել է հնարավորություն ունենալ հա դիմելու թերապիային խոսքը համապատասխան մասնագետների արկայության մասին է խոսքը այստեղ բազմաթիվ են այդ հնարավորությունները նույն սյունիքում կարող ենք որպես խնդիր դիտարկել տրանսպորտային ցանցի գործունեությունը ենթադրենք գյուղական համայնքից կապան հասնել եւ ինչ որ մասնագետի դիմել դա կարող է բավականին դժվար լինել աշխարհագրական մեկուսացվածության ենթակառուցվածքների բացակայության հետ կապված օրինակ ճանապարհների անսարքությունը կամ ավտոբուսի բացակայությունը շատ ծախսատար լինելը միշտ էլ օրինակ կոտայքի դեպքում մայրաքաղաքի հետ կապը շատ ավելի հեշտ է շատ լավ արդեն այդ դեպքում եթե կա արդեն այդ դեպքում ցանկանայն է կավելացում կատարել շահար ուներ ունենք ինչպես լորուբիա այնպես էլ սյունիքի մարզերում դրանք ավելացել է տարի այդ տարիքը նրանք ոչ գերակշռում են ավելի երիտասարդ տարիքի անձինքը լավ նորություն է դա ինձ համար որ նրանց շրջանում տարածում է գտնում կամաց կամաց դիմողականությունը խոսքային թերապիաներին Կալցիոմ խնդրամարևիկ նարության դեպքում շատ լավ շարունակենք որպես կարևոր հետազոտական խնդիր ենք դիտարկել նաև լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց աջակցող միջոցներ ունենալու հնարավորությունները, քանի որ խոսքային թերապիայի ձատ ինքնուրույն խոսքի կարողությունները զարգացնելու ձատ նաև կարևոր է որ լխու անձը ունենա համապատասխան միջոցներ, լսողական սարքեր, իմպլանտներ եւ այստեղ էլ բավականին մտահոգիչ ցուցանիշ ունենք, որ շուրջ համար է թե 40%-ը, օրինակ խուլ անձանց լսողական միրոպե լսողական սարք չի կրում, կներ է 40%-ից նույնիսկ ավելին 45%-ը, սա բավականին լուրջ եւ մտահոգիչ ցուցանիշ է եւ մենք հնարավորություն ունենք, ճիշտ է մեր հարցումը քանակական մեթոդով էր, բայց այսպես մեկնաբանությունների հնարավորություններ էլ ունեն մեր հարցազրուցավարները եւ որպես պատճառներ լխու անձինք նշում էին, որ սարքը ոչնչով չի օգնում, ավելի է դժվարացնում, շեղում, ինչ որ կողմնակի աղմուկը հայտնվում եւ այստեղ կարող են ենթադրել այդ լսողական սարքերի ոչ այդքան բարձր որակի մասին սրանք էլ իրենց հերթին լրացուցիչ խոչունդոտ են ստեղծում լխու անձանց հաղորդակցությունը կոմունիկացիան ապահովելու եւ ինտեգրվելու հարցում հասարակությանը որպես կարևոր հետազոտական խնդիր մենք դիտարկել ենք նաեւ լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց կյանքի հմտությունների ուսումնասիրությունը հասկանանք թե ինչ կյանքի հմտություններ ունեն ինչ որքանով են դրանց տիրապետում եւ որ խմբերն են ավելի խոցելի այս հարցում խոս գնած ամենասկզբում հին եւ նոր մարտահրավերների մասին 
զուտ համեմատելու հնարավորություն չունենք, քանի որ նախկինում չեն իրականացվել նմանատիպ հետազոտություններ, բայց որինակ ոնլայն ծառայությունների տարածումը որպես համեմատաբար նոր զարգացող երևույթ համարելով, այստեղ նոր տիպի խնդիր կարող ենք դա առանձնացնել, որ որինակ 67 տոքոսը, գրետ է 70 տոքոսը լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց, հատկապես խուլ անձանց, գործոններն են և դրանց բացակայությունը հաշմադամություն ունեցող անձին, կամ ուղակի լուսողության խնդիր ունեցող անձին, իրա անկաղ կյանքից հետապահում։ Նույնպիսի պատկերա որինակ բանկային համակարգից Եվ մոտ տաս տոքոսն էլ շատ վատ կամ վատ ագնահատում բանկային համակարգից օգտվելու իր հմտությունները, սա էլ բավականին կարևոր հմտությունը վինասական անկախության ճանապարին։ Որինակ բավականին կիչ տոքոսը նաև մեկենա վարելու հմտություններ էլ սողության խնդիրներ ունեցող անձանց մոտ, շուրջ 70 տոքոսը նման հմտություններ չունի։ Եվ կարծեմ, ոչ թե կարծեմ, որենքով թույլատրվում է չէ մեկ են ավարել, բայց սավոք սրտի ես հմտությունն է լաբավականին պակասում։ Եթե կան դրացումներ այս առնչությամ։ Հոգդրացում անեմ, � Նաև նարավորության դեպքում խնդրում եմ անդրադարնանք կրթության ոլորդին, որով հետև եթե չեմ սխալվում վերջին տարների ընթացքում, նշվում էր, որ բարեպոխումներ են իրականացվել ու նաև տեղեկացված լինելու խուլ անձանց 80 տոքոսը ընդհանրապես չի լսել հհը որենքի մասին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ, թույլ լսող անձանց գրետ է 60 տոքոսը չի լսել, նաև էլի 80 տոքոսը երբև է չի լսել հաշմա� Եստեղ էլ, եթե խնդիրների տիպաբանման մասին խոսայնք, հստակ երևումա, որ խուլ անձինք շատ ավելի խոցելի են, շատ ավելի իրազեկվատության պակաս ունեն, կան թույլ լսող անձինք։ Ավելացությությությությությությությությությությությությությու� իրայտեքը պայտութը մեջ է խուտան հետեն է ունեցու աջայտը ճանպը ճանաջին իրեն իրանպուտքը դերը։ Սանկարվեմ ոգտվել են դարված են առավորությունից և տեղեկացնել, որ կապված իրազեկվան պակասի հետ մենք նախատեսում ենք աշխատաժողովներ Ձայի ամենամեր խետին է մեկնա։ Ինկար որ իրազեկության պակասը ամենամեծ խնդիրներից մեկնա հանդիսանում։ Նախ կրթական խնդիրների մասի ին խոսելուց առաջ կցանկանամ նշել, որ մանրամաս ընկրթական ոլորդի խնդիրներ ուսումնասիրելու համար առանձին լիարժեք հետազոտության կարիք կլինի, որով հետև խնդիրները բազմաշերտեն, 
արկահատուկ մանկավարժներ, ովքեր ունեն լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց այդ աշխատելու կարողություններ և հմտություններ, և եթե այս պուլում երեխայի կրթությունը չի հաջովում, այս այս այտապը բացաթողնվում, հետո շատ դժվարա դպրոցում կամ մնացած կրթական աստիճաններում վերականգնել բաց թողածը։ Եթե խոսենք մեր հետազոտությամ մագիստրատուրայի, պետք անշել, որ հետ բուհական հա, արդեն ասպիրանտուրա, նու ամեն այն դեպս մեր հետազոտությանը մասնակցած որև է լուսողության խնդիր ունեցող անձ չի մասնակցել։ Շատ կարևոր է նաև լուսողության Ես հարցնել է շատ կարևոր ուսում նասիրել, որով հետև բավականին խոցելի խնդիրա և մենք որինակ վեր ենք հանել, որ 24 ու մեկ տոքոսը խուլ անձանց, ինչ է էլի բավականին մեծ ծությանիշա, շատ վատա գնահատում իր կարթալու կարող ենք պատճարներից խոսել գրելու և կարթալու կարողությունների պակասի։ Շատ լավ, եթե կարող ենք այդ հարցին ավելի ուշ էլ անդրադարնակ, դու կարող եք շարմակել, հետո ու անդրադարնակ նաև այդ հարցին։ Արդաշես պատճարները ինչի չեն կարում, կարթան և գրեն։ Հաճանկան։ Մինչև հետազոտության արդյունքները ներկայացվի, դու կարող եք ձեր դիտարկումները խնդրամ հայտուկը տպրոյությում արվեր ճանդությում, տեղերություն է ճոսորեցում, ին հետանքանում կերեր ու կարտանում, բայն։ Սկսանք առայն նշել, որ հատուկ տպրոցում ավերի շատ շեշտ դրված է ժեստերի լեզվի ուսուցման վրա, ինչի Այվել այվել կլել ու կարտանը, ձվել ու տուտուս հոտար այվել ու տուտուս է կարտ, ու լավել կլ ու կարտան։ Սակայն ունեմ տվյալներ, որ դպրոց է ավարտելուց հետո անհատական պարապունքների արդյունքում բավական լավ հաջողությունն Այվել այվ դորբա։ Եվ աստ իմ տվյալների ներառական կրթական ծրագրերում, ներառական դպրոցներում ներառված լսողության խնդիր ունեցող երեխաները ավելի լավ և ավելի հեշտ են կարողանում տիրապետել գրելու � Հանքիրը կարմ է ուսուցման մեթոդի մեջ, ոչ թե կարողությունների աստ իմ ինպորմացիայի լսողության խնդիր ունեցող անձինք կարող են շատ լավ տիրապետել և գրելում և կարթալում։ Հանքիրը կարմ է ուսուցման Եվ մենք ուսում նասիրել ենք, թե կյանքի տարբեր ոլորդների վերաբերյալ, որքանով են լխողու անձինք կարողանին ինքնուրին ոլորշում ներկայացնել։ 
եւ այստեղ տեսնում են որօրինակ աշխատելու վերաբերյալ որոշումները 50% ավել դեպքերում լխվում անձին ինքնուրույն չեն կայացնում անձնական կյանքի վերաբերյալ որոշումները նույնպես գրեք է 60% դեպքերում այսպես 50-60% դեպքերում ինքնուրույն չեն կայացվում կախված դսողության աստիճանից ա ում հետ ընկերություն անել ինչպես անցկացնել ազատ ժամանակ նույնպես բավականին քիչ ինքնուրույնություն ունենք այստեղ էլի 50%-ից ավել հա գրեթե 60% եւ ավել դեպքերում որոշումները ինքնուրույն չեն կայացվում որոշումները երբ ասում ենք որ ինքնուրույն չեն կայացվում ինչպես են կայացվում խնդրում նաեւ դա մանրում մասնակը հա Այստեղ կարող եմ ես լրացումներ անել նախկին հետազոտություններից, ինչուների վերաբերյալ հավելյալ որակական հետազոտության կարիք կա, ես դա կարող եմ լրացնել նախկին իմ հետազոտական փորձից, շատ են միջամտում ընտանիքի անդամները, որոշումների մեծ մասը վերահսկվում են ընտանիքի անդամների կողմից եւ ոչ միայն լխը ու անձանց, այլ հաշմանդամություն ունեցող տարբեր հաշմանդամության տարբեր տեսակներ ունեցող անձինք շատ են կարևորում իրենց ինքնուրույնությունը եւ այս բավականին լուրջ խնդիրա որ իրենք բարձրաձայնում են հիմնականում դա այդպես գեր հոգատարության հարց է մեծ մասամբ բայց լինելով բավականին լավ սա անցնենք եւ այստեղ նաեւ ֆինանսական ծախսերի վերաբերյալ որոշումների մասին 40%-ից ավել դեպքերում նույնպես ինքնուրույն չեն լսողության խնդիրներ ունեն։ Շատ լավ արտաշ է սոնի ավելացնելու ան խնդրում։ Սա դուր անխեմ ֆոր հայ դա դու ադ դ ադ կա դեր ինտերվյու բե ադ կա խ կա ադ քեմ ֆլի դու պա ու դու դու ֆոր ո ք դ հայ դու բա դու դու ու դու ադ դ ինդ ք դու դու ալ ֆլու ու լայ ֆուտ ի լայ դ դել ինդ ք դու 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 պա խ պա ու դու 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 ք դ ալ ֆլու պա ն պտե հայ դ դ ինդ դ դ դ ու դ դ ու դ դ ալ դ դ դ շատ ուրախ եմ որ հհյում այժմ ներդրվում է անկախ կյանքի փիլիսոփայությունը ինչը շատ կօգնի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ունենալու եւ իրացնելու անկախ կյանքի իրենց իրավունքը կարող անկախ կյանքի իրավունք ունենք բոլորս ինքնիր իրացնելու մեջ է եւ հուսով եմ որ այդ իրավունքը չի շրջանցի նաեւ լսողության խնդիր ունեցող անձանց նրանց նույնպես կներ իրավի այդ փիլիսոփայության մեջ խնդրեմ եթե հնարավոր է արդեն անփոփենք լավ հետազոտությունը այդ ինքնուրույն անկախ կյանքի կոնտեքստում եւս մեկ լրացում որ օրինակ թույլ լսող անձանց 70%-ից ավելին չի կարողանում այցելել բժշկի հա իրանց առողջապահության առողջապահական իրավունքը իրացնել առանց օկնականի օկնության եւ թույլ լսող անձանց դեպքում այս տոկոսը ավելի փոքր է 30%-ից ավելին բայց միևնույնը բավականին մտահոգիչ թիվ է այսքան ահա շտորակալություն արտաշ ես նշվեց որ առաջին անգամ է նման հետազոտություն իրականացվում կխնդրեմ ներկայացնեք սա ինչ կարևորություն կարող է ունենալ հետագայում կամ թեկուս ներկայում հա քաղաքականության մշակման առումով այդ խնդիրները ոչ միայն վեր հանելու այլ դրանց լուծում տալու առումով խնդրեմ ได้ตัวตัวให้ได้ตัวตัวตัดไอ้ตัวคือเด้อได้ตัวตัวตัดตัวตัดไอ้ตัวคือเด้อได้ตัวตัดไอ้ตัวคือเด้อได้ตัว
կարիք կատեգորիակավորված թարգմանիչների եւ խոսքային թերապիայի մասնագետների խնդիր կա որը հետագայում կարծում եմ որ պետությունը կզբաղվի դրանով նույնպես որպես իր ինքնության խնդիր ունեցող բոլոր առանձին կարողանան օգտվել եւ որակյալ թարգմանություններից եւ խոսքային Եվ արդեն հետագա հետազոտություններում կկարողանանք համեմատել հա այս առաջին ելակետային տվյալների հետ եւ նաեւ մի շատ կարևոր ներդրում է լինի այս հետազոտությունը մի շատ կարևոր ներդրում է լինի այս հետազոտությունը բացի վերհանված խնդիրներից որ ունենք փորձարկված մեթոդաբանություն եւ գործիքակազմ ինչը թույլ կտա արդեն հետագա հետազոտություններն անել հաշվի առնելով այն մարտահրավերները այն դժվարությունները որ մենք վերհանեցինք ես հետազոտության ժամանակ եւ բարելավված գործիքակազմով շարունակել նոր հետազոտությունները Ես ուզում եի ճիշտ է հետազոտության արդյունքում բավական շատ խնդիրներ վերհանվեցին բայց եթե կենտրոնանանք մի քանիսի հա նախ ցանկանայի արտաշեշն ինքնել իր փորձի հիման վրա ներկայացնել որոնք են այս հետազոտության արդյունքում վերհանված այն խնդիրները որոնք այսպես տարիներ շարունակ շարունակական բնույթ են կրում եւ որոնք են թե եւ առանձնացվեց օնլայն տիրույթի հետ կապացա խնդիրները բայց նույն կրթության հետ կապած արդյոք կան խնդիրներ կամ զբաղվածության առումով որոնք որոնց դեպքում նոր մարտահրավերներ կան խնդրեմ հին խնդիրները եւ նոր մարտահրավերները օրինակ օրինակ եթե բարձրագույն կրթություն չեն ստանում կամ հանրակրթության հետ կապված նշվեց որ գրագիտության հետ կապված խնդիր են ունենում դա տարիներ շարունակ տարիներից եկող խնդիր է թե նոր մարտահրավեր է օրինակ ու 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 Հայցությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
կարիք կա եւ լուսագրերի եւ հեստերի լեզվի թարգմանությունների մոտ արբես 25% նշել էր որ կարիք կա միայն լուսագրերի իսկ 27% մոտ նշել էր որ կարիք կա միայն հեստերի լեզվի թարգմանության ըստ ինձ կարիք կա եւ լուսագրերի եւ հեստերի լեզվի թարգմանության ինչը հնարավորություն կտա բոլոր տեսակի լսողության խնդիր ունեցող անձանց իրազեկումը եւ հրդահորթումներից պատշաճ ինֆորմացվելու իրավունք ապահովելու ինքի երբ նշվում է որ պետք է ավալ ավելացվել ավելացվել է Օրենք այդպեն այդ ուսումն բարին մենքի վերջ կա Սա նաև օրինակ թույլ կտա քաղաքական մասնակցությունը ավելացնել լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց եւ մեկ փոքրիկ հավելում զբաղվածության հետ կապված որ լխու խնդիրներ ունեցող անձանց 40%-ից ավելին գործազուրկ է բայց եւս մեկ մտահոգիչ տվյալ որ 21%-ը գործազուրկ է գնել 22%-ը գործազուրկ է որը չի փնտրում աշխատանք Այստեղ եթե փորձենք պատճառները վերհանել դրքին կրթության հետ կա Կրթության եւ ընդհանուր աշխատաշուկայի խտրական ոչ ոչ այդքան կամ ոչ մի այն խտրական այլ ինչ-որ ենթակառուցվածքների պակասի պատճառով հա հարմարած հարմարությունների բացակայության պատճառով շատերը նշում էին որ ավելի շատ դժվարություններ կան աշխատելու հետ կապված եւ այդ դժվարություններին համապատասխան վարձատրություն չկա եւ ավելի լավ է իրենք չաշխատեն քան այդքան դժվարությունների միջով անցնեն աշխատելու համար եթե արտաշեսը ունի լրացում զբաղվածության հետ կապված խնդրեմ ուդեպ <laughs> ցանկանում <gülüyor> ինչը սերտորեն կապված է հաշվանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հետ։ Այստեղ մի հարց սոսուցման մեթոդների հետ կապված արտաշեսը նշեց, հետաքրքիր է այդ հարցը երբ բարձրացվում է, որն է լինում հիմնավորումը, հա, որ տարիներ շարունակ այդ ուսուցման մեթոդները փոփոխության չեն ենթարկվում։ Միայն կարող եմ հարցի հետ կապված նշել, որ ըստ կգմս նախարարության որոշման նախատեսվում է փակել բոլոր տիպի հատուկ դպրոցները, որ վերածելով ռեսուրս կենտրոնների։ Բնականաբար դա կբերի նաև կրթության մեթոդիկայի փոփոխության, քանի որ ունեն ներառական կրթություն եւ արդեն ներառական սովորական դպրոցներ են ստանալու իրենց կրթությունը։ Ո՞ղ կարող է դա ապահովի դա լակատ դպրոցը դա փոփոխության հետևանքով նախատեսվում է որ ռեսուրս կենտրոնները պետք է աջակցեն պետությանը եւ 
համատեղ ուժերով կարող են ապահովվել որակավորված թարգմանիչների առկայություն դպրոցներում եւ այլ խելամի թարմարեցումներ տարբեր հաշվանդամություն ունեցող անձանց խմբերի մատչելի եւ որակյալ կրթությունը ստանալու իրավունքը ապահովելու գործում ին կարծիքով այդ փոփոխությունները իրենցով կբերեն կդրի լուծման Եվս մեկ հարց կապված լսողական սարքերի հետ հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին որ 45 տոկոսը գրեթե սարքը չի կրում այդ հետաքրքիրը արտաշեսը տեղեկացված է որն է պատճառը լսողության սարքերը խնդիրներ ունեն դա է պատճառը թե իսկ ապես դրանք արդյունավետ չեն խնդրում Այդ հարկան թանքի տրամաբ դուբ դուբ պատճառները մի քանիսն են պատճառներից գլխավոր կարող են նշել այն որ որակյալ լսողական սարքեր տրամադրվում են մինչև 30 տարեկան անձանց 30 տարեկանից ավելի բարձր տարիքի անձանց տրամադրվում են ավելի ցածր որակի սարքեր որոնք էլ բնականաբար ավելի ցածր որակի մարչելություն են ապահովում անձանց համար բացի դրանց մի այլ խնդիր է նաև աղմուկը կողմնակի աղմուկը որ հաճախ եթե լավ չի լինում կարգավորված սարքը կողմնակի աղմուկը շատ ավելի բարձր են ասում եւ ինչը համապատ ինչը իր հետ ցանկացնում է դժվարությունների եւ գլխացավերի հաջորդ խնդիրը կապված է նաեւ ենթակառուցվածքների հետ որ օրինակ սարքերի վերանորոգման տեղեր շատ սահմանափակ են իմ տվյալներով կար միայն Երևանում եւ ենթադրենք սունիքի մարզում գտնվող լսողության խնդիրն ունեցող անձի սարքը եթե ինչ որ անսարքության բախվի մեծ խնդիր է առաջանում Երևան հասնելը եւ այդ սարքը վերանորոգման հանձնել է ինչ առաջացնել արդեն հիաստապություն սարքից հիաստապություն եւ դալ վերում է չօգտագործելու Պարակալեմ եթե կան այլ լրացումներ հետազոտության հետ կապված խնդրեմ եթե կա ավելացնելու խնդրեմ Ամեն ամեն խնդի է դա հիմա ափփփ մարդերում ճանտերը խնդիրները որ անհատյալ է ճանաչում դու դու օգտ վելու դու վելու ալխանտեր համա ամեն ամեն խնդի է դա պետք է ալխանտեր մարդերում որ տեղերը բանում որպես անփոփում կարող եմ ասել որ ըստ մեր կատարած հետազոտության տվյալների հասկացանք որ մարզերում հատկապես սուր է խնդիրների վիճակը կապված կրթության զբաղվածության եւ մնացած բոլոր հարցերում եւ պետք է մեծ ջանքեր գործադրվի որպեսզի այդ ապակենտրոնացումը վերածվի եւ միայն ամեն ինչ չլինի կենտրոնացված Երևանում եւ մարզերում նույնպես մաքսիմալ բարձացվի մակարդակը կրթության զբաղվածությանը մնացած բոլոր ծառայությունների դա կանոն դու Շորակալություն նաև որպես անփոփիչ հարց եմ ես ուզում ամեն դեպքում ուղղել հետազոտությունը արվել է բավական շատ խնդիրներ են բարձրացվել հետաքրքիր է այս հետազոտությունը պատկան մարմիններին ներկայացվելու է եւ լսողության խնդիրներ ունեցողներին առնչվող այդ օրենսդրական նախաձեռնությունների կառավարության ծրագրերի մշակումների աշխատանքում որքանով են այս անձինք ներգրավված այսինքն իրենք որքանով են կարողանում սեփական փորձով մատնանշել խնդիրները որպեսի քաղաքականություն մշակողները տեղեկացված լինեն եւ պատշաճ կերպով դրանք ներառեն ծրագրերում խնդրը
ayo terabat terwet ke hayat tad hadam petu tad al khatan ki yuk cuci nak had hayat dah kalau tu tu habat tad hujan kiri terabat terwet ayo mengkau nak khatan semangkat cuci terabat kisbel as khatan kiri khatan la kan harter nak kalut san hat hamad zain merjushagri Kan kan cuma kita butuh dari badan kita dan kadang kau betul. Iskin cakap berapa ramai resolusi yang kita nak cakap amzans ni dari kerja waktu tuan. Kan resolusi yang kita nak cakap amzans dah hari pas panu tuan dah kami sokkan semua kerja tuan. Kalau kita masih tak cuma itu ada orang sedar kan kenal kum nerin kam. Nak kalau tuan kita masih kerja tuan kalau sum nerin. Ia yang kita nak cakap macam mana kita nak cakap macam kita nak cakap amzans zaina. Pan. Kami kekal ambil jad, ilah dia kel perlu lajak kita, dia tu udah tu ambil jad, kek perlu kita tu dia, udah udah ki hev, ayam, dolar pun tu tu dia bantin. Sekarang ni ada nak kari ka awal ishat, bawa sahaja kuan zaman si raja kelu orang kiteri orang zaman kampung pukul tu dia masing, gusah dah ikhlas tim beri naib mas tak tu cian awal ish bar sahman. No ramu tu tu neri, ajar tu sok teknologi neri, kan mami thal mera tu neri, asin na vali, met karik kaira zekman, o pezi anzin keli mana neri anzin jam neri masin. In samar anca pentah hoki cew, ira zeku cian anca sahzer makar daka. Շտորակ կալ եմ հարգերի բանը խոսներ, հիշեցնեմ մեջեք ենտրոնում անցկացվեց մամուլի ասուլիս լրության մեջ ապրողների խնդիրներն ու կարիքները թեմայով, մեր բանը խոսներն էին արտաշեսովանիսյանը լրու